we were talking about the rate for a given reaction and I say suppose for a given reaction over here initially at time t concentration of reactant is r and at time t concentration of reactant is r <coughs> then rate we can find out by using this formula r average equals to minus delta r upon delta t at the same way time t1 by when occupies concentration of product is p and yaha the concentration of product is p <coughs> then R M is the delta P by delta T, and we have spoken about this. That this is the average rate minus delta R by delta T and plus delta P by delta. But at every moment, at a given instant, this rate is not. This is we are talking about last time. That this is the this is vehicle key speed 40 kilometer per hour. So that is an average speed. It doesn't mean that by every time you reach speed 40 rate, right? which is not possible. Otherwise, the person will reach to India so speed rather than. बराबर है कि नहीं? वो हमने बात किया बात से. फिर continue. Suppose now. Fail sir. Suppose if you want to study at a given at a given instant. See if you want to find out instantaneous rate. This is the graph which we do here. As we know, the reactant ka graph is the concentration of reactant keeps on decreasing. Reaction of concentration keeps on decreasing as time progresses. Okay, we know about. Now, for this, if you want to find out at this given time t, what is the rate of reaction at that instant? So, what are we going to do? First, from experimental result, get this. Top. and at this time t you get a point on that curve get a point on that curve after getting a point on that curve draw a tangent what is tangent tangent agar hum okay ek minute din ke basis mein revise karo aap tangent is a line which intersects the curve at one and only one तो यहाँ पे यही पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर इस तरीके से पास कर इट इंटरसेक्ट एट ओनली वन एंड वन उसको हम क्या बोलेंगे टेंजेंट देन यहां पे दिस टेंजेंट का जो स्लोप होता है इसकी जो स्लोप की वैल्यू दैट स्लोप रिप्रेजेंट्स द इंस्टेंटेनियस वे वॉट डज इट रिप्रेजेंट इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ स्लोप वैल्यू ऑफ स्लोप नॉर्मली ओके इन द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स हम डी आर बाई डी टी से लेते किससे लेते हैं डी आर बाई डी डी आर बाई डी टी एंड जो हमने यहाँ पे आर एवरेज डेल्टा आर बाई डेल्टा टी लिया था ज्यादा डिफरेंस नहीं डेल्टा आर बाई डेल्टा टी डी आर बाई डी टी बहुत आज एक्चुअली सेम पे बट फर्क ये है डेल्टा टी यहाँ पे काफी बड़ा होता है एंड यहाँ पे जो डी टी है द डिफरेंस बिटवीन टैक्स is very very uh, in the it tends to zero according to okay basic definition of mathematics it does tends to zero are you following that it does tends to zero but the bahut hi kam difference so usko hum differentiation bolte hain dr by dt acha ek cheez jara hai kahin bhi yahan pe negative slope hai can you see that even minus dr by dt minus to mean that aapko sab jaise minus delta by delta dt aapko minus dr by dt ke liye no is But why negative slope? जरा ध्यान से देखेंगे। Okay, slope की value अगर मैथ्स की लैंग्वेज में आप देखते हो, does anyone know how do we find the slope of a line? Slope m equals to what? Slope m equals to what? How do we find? Divide by dx. Divide by dx. There's the one point. The other point. Okay, divide by dx के अलावा दूसरा m equals to आपके तो 10 theta. Slope slope equals to क्या लेते हैं? 10 theta. यहाँ पे ये जो एंगल थीटा लेते हैं वो नॉर्मली पॉजिटिव एक्सिस के साथ लिया जाएगा ये जो लाइन है टेंजन उसको पॉजिटिव एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है नॉट विद द नेगेटिव एक्सिस याद रखना ये वाला बट सर ये तो एक्यूट एंगल है तो एक्यूट वाला ही लिया जाए तो अच्छी बात है एक्यूट नहीं 
पॉजिटिव के साथ में भी एक में भी पॉजिटिव एंड मैथमेटिक्स में आपको पढ़ाया जाता है कि अगर एंगल ऑप्टूज है दैट मीन्स उसकी वैल्यू ओके नाइन्टी टू वन एटी के बीच में है अदर में उसको बोलते हैं सेकेंड क्वार्टर में एंड सेकेंड क्वार्टर में ओके okay, आपको ये पता है ऑल एस डी सी मतलब फर्स्ट क्वार्टर में सबके सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव सेकेंड क्वार्टर में ऑलि साइन एंड कॉसेक थर्ड में टेंजेंट एंड कॉट एंड फोर्थ में कॉसेक एंड सेक तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे कोई एंगल बना रहा है ऑप्टिव्यूज उसका एंगल थीटा है तो उसका टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा नेगेटिव सो इफ टेन थीटा इज नेगेटिव ओके दैट मीन स्लोप इज नेगेटिव स्लोप की वैल्यू नेगेटिव होगी और अगर दैट आर इंस्टेंटेनियस इक्वल टू स्लोप लेंगे रेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता रेट हैज टू बी पॉजिटिव दैट्स माई नेगेटिव स्लोप दैट्स वाई लेट मी रिपीट माई सेल्फ What I told you, I told you a very simple thing. If I want to find out at this given time t, if I want to find out, if I want to find out the instantaneous rate, what do I need to do? I need to draw a tangent with okay, that is the curve at that point only. Find out the value of theta. From there, find out tan theta. Tan theta represents slope. The slope will be equal to, okay? Negative value will be so R is equal to negative slope. Will be usko minus B R by D T B. Similar concept we can do with the help of product. This is the concentration of product versus time. And we got a curve over here. This curve. Again, at this time t, if you want to find out R is equal to this. Draw a tangent. Sorry for that. Not correct. Draw a tangent. And for this tangent, if I do extend that tangent over here, so here angle theta is less than 90. That means it is in first quadrant. So its the slope will be tan theta will be positive. So that's why the iska instantaneous liya jayega and then it's positive slope mm -hmm. which is equal to tan theta because product ke base pe jo theta ki value aayegi wo hamesha less than 0 to 90 ke beech mein rehega okay and usko hum kya bolenge dp by dt is this understood so if we can prove from our textbook what textbook says r instantaneous equal to negative slope that is minus tr by dt And add me to positive slope for product. That is dP by. This is understood. Okay. आप लोग भी इतना ही highlight कीजिए. इससे ज़्यादा 